ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெனால் குயிட் ஃபேஸ் லிஃப்ட் இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த காரோடைய ஃபுல் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த காரோடைய ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்றதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த கார் என்ன நம்ம எவ்வளோ மைலேஜ் தருது என்னென்ன வெரியண்ட் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் கிடைக்கிது என்னோடய இன்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றது போல் இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் தெளிவாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் எந்த வரைக்கும் கரெக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலில் வர எந்த ஒரு வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது ரொம்ப பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் கிடையில இந்த புதிய குவிட்டை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதனுடைய டிசைன் ஸ்டைல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பழைய குவிட்டோட இல்லாமல் இது வந்து கொஞ்சம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த புதிய டிசைன் இந்த ஸ்டைல் இது எல்லாமே எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ரெனால்டோட ஒரு கேஜெட்இ அப்படின்ற ஒரு எலக்ட்ரிக் காரை சைனாவில் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஆல்ரெடி அந்த டிசைனை அப்படியே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பட் அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் சைனாவில் தான் இருக்குது இந்தியாவில் கிடையாது இங்கே வந்து அந்த மாடலில் மட்டும் அப்படியே குவிட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பிளிட் ஹெட்லாம்ப் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டிஆர்எல் லைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெட்லாம்புக்கு மேலே வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஹெட்லாம்ப்லேயே மிங்கில் ஆகி வரும் இல்லைன்னா அதுக்கு கீழே வர மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம ஹெட்லாம்புக்கு மேலே தனியாக வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் அந்த ஹெட்லாம்ப்பும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய இடத்துல இல்லாமல் அதை விட கொஞ்சம் கீழே தள்ளி லொக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு அதாவது இந்த டிசைன் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டாடா ஹேரியர் எம்ஜி ஹெக்டார் ஹுண்டாய் வேணும் இந்த கார்லலாம் இருக்கிறது மாதிரி மேலே வந்து டிஆர்எல் லைட் வர மாதிரியும் கீழே வந்துட்டு ஹெட்லாம்ப் வர மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எஸ்யூவியோடைய லுக் வர மாதிரி இந்த காருக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் புதிய ஃப்ரண்ட் பம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பழைய குவிட்டில் இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் இதில் பம்பர்லாம் வந்துட்டு புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸ்கிட் பிளேட் எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் புதிய வீல் டிசைன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த வீல் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன வேரியன்ட் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் அதாவது ஸ்டீல் வீலா அல்லது அலாய் வீலா அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடிய வேரியண்ட்டை பொறுத்து அடுத்து ரியரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா புதிய எல்இடி டைல் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரிஃப்ளெக்டர் பம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பழைய குவிட் மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு டோட்டலாகவே பாடியை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஓவரால் டிசைன்ஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு இன்டீரியர் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது என்னென்ன வேரியண்ட்டில் கிடைக்குது என்னென்ன கலர்ஸில் கிடைக்குது அப்படின்றத பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸையும் பார்த்துருவோம் இந்த புதிய குவிட் பார்த்திங்கன்னா ஆறு விதமான கலரில் கிடைக்குது ஜான்ஸ்கர் ப்ளூ ஃபெரி ரெட் மூன் லைட் சில்வர் ஐ ஸ்கூல் ஒயிட் அவுட் பேக் ப்ரான்ஸ் கடைசியாக எலக்ட்ரிக் ப்ளூ இப்படி ஆறு விதமான கலர் ஆப்ஷன்ஸோட இந்த புதிய ஃபிட் கிடைக்குது ஓகே இந்த காருடைய வேரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்டு விதமான வேரியண்ட்டில் இந்த கார் கிடைக்குது ரெண்டு விதமான இன்ஜின் ஆப்ஷன்ஸோட கிடைக்குது அதே போல் ரெண்டு கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷனோடவும் கிடைக்குது இந்த காரில் டீசல் இன்ஜின் ஆப்ஷன் கிடையாது பெட்ரோல் இன்ஜின் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் பெட்ரோல் இன்ஜின்லேயே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான இன்ஜின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று எட்நூறு சிசி இன்ஜின் இன்னொன்று ஆயிரம் சிசி இன்ஜின் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் எட்நூறு சிசி ஐம்பத்தி நாலு ஹெச்பி பவரை வெளிப்படுத்தக்கூடியது ஃபைவ் ஸ்பீடு மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆப்ஷனோட மட்டும் தான் கிடைக்குது ஆட்டோ கியர் ஆப்ஷன் கிடையாது இந்த எட்நூறு சிசி உடைய பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து நான்கு வேரியண்ட்டில் கிடைக்குது அடுத்து இன்னொரு இன்ஜின் அப்படின்னா ஒன் லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் ஆயிரம் சிசி அறுபத்தெட்டு ஹெச்பி பவரை வெளிப்படுத்தக்கூடியது மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆப்ஷனோட கிடைக்கக்கூடிய இந்த கார் ரெண்டு வேரியண்ட்டில் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆட்டோ கியர் ஆப்ஷனோடவும் கிடைக்குது அதில் ரெண்டு வேரியண்ட் வருது இந்த காருடைய எக்ஸ் ஓரும் ப்ரைஸ் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி மூணாயிரத்துலேருந்து நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது இதனுடைய ஒவ்வொரு வேரியண்ட்டுடைய தனிப்பட்ட ப்ரைஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா பழைய குவிட்டோடைய விலையிலேருந்து ஏழாயிரத்துலேருந்து ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் அதிகமாக இருக்குது இந்த புதிய ரெ
ஸ்டேரிங் வீல் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நியூ டிசைன் அப்படின்னே சொல்லலாம் எல்லாமே புதுசு தான் எதுவுமே பழைய மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை இந்த குவிட்டோடைய ஆட்டோ டிரான்ஸ்மிஷன் வேரியண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் கியர் ஷிஃப்டரை வந்துட்டு சென்ட்ரல் கன்சோலில் பொசிஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பழைய மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்ட்லேயே இருந்துச்சு இப்போ அதை வந்து சென்ட்ரல் கன்சோலுக்கு பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு டிரைவரில் இருக்கிறது மாதிரியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் புதிய டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கார்லேயும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடோமீட்டர் டேக்கோமீட்டர் எல்லாமே அதில் இன்க்ளூட் ஆகியே இருக்கு புதிய ஃபேப்ரிக் சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ட்விக்டு டோர் பேட் கொடுத்துருக்காங்க மேனுவல் ஏசி தான் ஆட்டோ ஏசி கிடையாது அப்புறம் ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது ஓகே ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயமா இருக்குது டியூவல் ஏர்பேக்ஸ் வருது அதில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய வேரியண்ட்டை பொறுத்து ஒரு ஏர்பேக்கா அல்லது டியூவல் ஏர்பேக்கா அப்படின்றது சேஞ்ச் ஆகும் அதை நான் இப்போ அடுத்து வரும்போது சொல்கிறேன் எந்தெந்த வேரியண்ட்டில் டியூவல் ஏர்பேக் வருது எந்த வேரியண்ட்டில் சிங்கிள் ஏர்பேக் வருது அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஏபிஎஸ் இபிடி சீட் பெல்ட் ரிமைண்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீட் பெல்ட் ரிமைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோ டிரைவர் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வர மாதிரி இருக்கும் ஸ்பீடு சென்ஸ் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சார் இருக்குது பவர் விண்டோஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதேமாதிரி எக்ஸ்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு இன்ச்சு ஸ்டீல் வீல் கொடுத்துருக்காங்க ஜெம் மெட்டல் கிரே கலர் அண்டு ஆரஞ்சு ஹைலைட் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமான கலர் ஆப்ஷன்ஸோடு வருது இந்த வீல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வேரியண்ட்டை பொறுத்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது அது என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு வேரியண்ட்லேயும் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் வருது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கும்போது அதில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் ஓவராலாக இந்த கார் பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஓரளவுக்கு நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்ம எந்தெந்த வேரியண்ட்டில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் வருது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த காருடைய மைலேஜ் பற்றி நான் சொல்லாமலே விட்டுட்டேன் எட்நூறு சிசி பெட்ரோல் இன்ஜின் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் மைலேஜ் தருவதாகவும் ஆயிரம் சிசி மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் மைலேஜ் தருவதாகவும் அதுவே ஆட்டோ டிரான்ஸ்மிஷன் இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் மைலேஜ் தருவதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ எந்தெந்த வேரியண்ட்டில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத ஒவ்வொரு வேரியண்ட்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் வேரியண்ட் லோயர் வேரியண்ட்டான ஸ்டாண்டர்ட் வேரியண்ட்டு எட்நூறு சிசி உடைய இன்ஜின் உடையது இதனுடைய எக்ஸோரம் ப்ரைஸ் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி மூணாயிரம் ரூபா கொண்டது இதில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா டிரைவர் சைடு ஏர்பேக் கொடுத்துருக்காங்க கோ டிரைவருக்கு ஏர்பேக் கிடையாது ஏபிஎஸ் வித் இபிடி ஆப்ஷனோடு வருது டிரைவர் அண்ட் பேசஞ்சர் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே உண்டான சீட் பெல்ட் ரிமைண்டர் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பீட் வார்னிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜின் எம்பிளைசர் கொடுத்துருக்காங்க ரியர் பார்க்கிங் சென்சார்ஸ் இருக்குது பரவாயில்ல ஸ்டாண்டர்ட் வேரியண்ட்லேயே ரியர் பார்க்கிங் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு இன்ச்சு ஸ்டீல் வீல் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு உண்டான பிளாக் கலர் கேப் கொடுத்துருக்காங்க வீல் கேப்பு பாடி கலர் பம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பரவாயில்ல பிளாக் கலரில் கொடுக்காமல் பாடி கலர்லேயே அந்த பம்பர்ஸ் வர மாதிரி கொடுத்துருக்கிறது ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயந்தான் எல்இடி டிஆர்எல் லைட் இருக்குது டைல் லைட்ஸ்லாம் வந்துட்டு எல்இடிலேயே வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஏசி மட்டும் இல்லாமல் ஹீட்டர் ஆப்ஷனும் இதில் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வித் டாக்காமீட்டரோடு வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கேர் ஷிஃப்ட் இண்டிகேட்டர் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க பரவாயில்ல ஒரு ரெண்டே முக்கால் லட்ச ரூபாய் இருந்து மூணு லட்ச ரூபாய் ரேஞ்சில் வரக்கூடிய இந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேரியண்ட்டுக்கு இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக தான் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த வீட்டுடைய அடுத்த வேரியண்ட்டான ஆர்எக்ஸி எட்நூறு சிசி உடையது இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் எக்ஸோரம் ப்ரைஸாக இருக்குது இப்போ இதனுடைய ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் ஸ்டாண்டர்ட் வேரியண்ட்டில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் சொன்னோம் அதோடு சேர்த்து இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய ஃபியூச்சர்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ரியர் சீட்டை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் வேரியண்ட்டில் ரியர் சீட்டை ஃபோல்ட் பண்ண முடியாது அதே போல் இதில் வந்து மேனுவல் ஏசி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்எக்ஸ்எல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எட்நூறு சிசி இன்ஜின் கொண்ட வேரியண்ட்டு தான் இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி மூணாயிரம் ரூபா வருது எக்ஸோரம் ப்ரைஸு இதில் வந்து ரிமோட் லாக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க ரிமோட் மூலமாகவே உங்கள் காரை வந்து சென்ட்ரல் லாக் பண்ணிக்க முடியும் வீல் கவர்ஸ்
உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு உண்டான எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் கொடுத்து நீங்கள் அதை வந்து வச்சுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் வைபர்ஸ் க்ரோம் கிரில் கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய பி பில்லர் வந்து பிளாக்கில் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எட்நூறு சிசி இன்ஜின் ஆப்ஷன் வரக்கூடிய வேரியண்ட்டில் வராது ஆயிரம் சிசி உள்ள வேரியண்ட்டில் மட்டும்தான் வரும் அதே போல் ரியரில் பவர் விண்டோஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுக்குண்டான எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் கொடுத்து நீங்கள் ரியர் பவர் விண்டோவோ வச்சுக்கலாம் ரியர் பார்சல் ட்ரே வருது எட்டு இன்ச் எட்டு இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் இன்ஃபோடைன்மெண்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்ப்ளே இது ரெண்டுமே கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் வாய்ஸ் ரெகக்னேஷன் சிஸ்டமும் இதில் இருக்குது அதோட சேர்த்து இந்த வேரியண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் ஆக்சசரி சாக்கெட் ரியரில் வர மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி யூஎஸ்பி சார்ஜிங் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் யூஎஸ்பி ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் ஆப்ஷன் கூட இந்த காரில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வேரியண்ட்டான கிளைம்பர் வேரியண்ட்டு ஆயிரம் சிசி இன்ஜினுடையது இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரத்துலேருந்து நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது இந்த காரில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இதில் ரூஃப் ரெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது அதே போல் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ரெண்டுலேயுமே ஸ்கிட் பிளேட்ஸ் வருது ரியர் சீட்டில் ஆம் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த கிளைம்பர் வேரியண்ட்டில் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் தான் இந்த காரில் வரக்கூடிய ஃபியூச்சர்ஸு இப்போது ரீசெண்டாக மாருதியில் லான்ச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எஸ் ப்ரிசோ காரோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது விலை எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ரொம்ப பெரிய வித்தியாசங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் தான் இருக்குது பட் எஸ்பிரிஸோ பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ் சிக்ஸ் இன்ஜினோட விட்டுட்டாங்க இவங்க வந்து பிஎஸ் ஃபோர் இன்ஜினில் தான் விட்டுருக்காங்க ஃபியூச்சரில் ரெனால்டும் பிஎஸ் சிக்ஸ் இன்ஜின் விடும் பொழுது இதனுடைய ப்ரைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும் பட் என்ன தான் இருந்தாலும் நல்ல ஒரு காம்படிஷன் அப்படின்னே சொல்லலாம் உங்களுக்கு எஸ்பிரிசோடைய ஃபுல் ரிவ்யூ வீடியோ வேணும் அப்படின்னா இதுலேயே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோடைய எண்டுலேயும் டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரியும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மேலே கார்ட்லேயோ அல்லது டிஸ்பிளேலேயோ நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கூடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வீட் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க Thank you friends thanks for watching Tamil Nadu Mobiles